ഹായ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്കല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രമാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെ വേവ് ലെങ്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം അപ്പോൾ എന്താണ് ദ ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ വേവ് ലെങ്ത് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്താണ് ദ ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ വേവ് ലെങ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം അപ്പൊ അതിലെ മെമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ മെമ്പേഴ്സ് നോക്കൂ ഏതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും സുഖം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആർ ഐ എൽ യു എക്സ് ജി ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ വേവ് ആണ് ആർ എന്താണ് റേഡിയോ വേവ് ആണ് ഇതിനകത്ത് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ആണ് ഇത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ആണ് ഇനി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ സാധാരണ ലൈറ്റ് ഇനി യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്രാ വയലറ്റ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റേ ആണ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാമാറേ ആണ് ഓക്കെ ഗാമാറേ ആണ് ഇതിനകത്ത് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ വേവ് ആണ് ഈ റേഡിയോ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് റേഡിയോ വേവിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇതാ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ലോങ് വേവ് എ എം വേവ് ടി വി ആൻഡ് എഫ് എം ഷോർട്ട് വേവ് മൈക്രോ വേവ് ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് റേഡിയോ വേവിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചോണം ലോങ് വേവ് എ എം വേവ് എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംബ്ലിറ്റ്യൂ മോഡ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ഇനി എ എം സാധാരണ റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എ എം ആണ് എഫ് എം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ എ എം എഫ് എം അപ്പോൾ എഫ് എം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എ എം പിന്നെ ടി വി എഫ് എം റേഡിയോ ദെൻ ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് റേഡിയോ വേവ് മൈക്രോ വേവ് ഇതെല്ലാം റേഡിയോ വേവിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്ന ഏതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ആണ് കണ്ടോ അത് കഴിയുമ്പോൾ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അടുത്ത അൾട്രാ വയലറ്റ് അടുത്ത എക്സ്റേ അടുത്ത ഗാമാറേ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് അപ്പോൾ ആ മെമ്പേഴ്സിനെ ഒന്ന് ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയൂ ആദ്യത്തത് റേ ആർ അടുത്ത് ഐ എൽ യു അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് അടുത്ത എക്സ് അടുത്ത ജി ഓക്കെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ വേവ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്രാ റെഡ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഇനി അടുത്ത് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്രാ വയലറ്റ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റേ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാമാറേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ വേവ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ലോങ് ലോങ് വേവ് അടുത്ത് എ എം വേവ് ടി വി ആൻഡ് എഫ് എം ഷോർട്ട് വേവ് മൈക്രോ വേവ് സോ ഇതെല്ലാം റേഡിയോ വേവ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർഡറിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിക്കുകയാണ് നോക്കിക്കോളൂ താഴെ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് വേവ് അടുത്ത് എ എം വേവ് ടി വി ആൻഡ് എഫ് എം ഷോർട്ട് വേവ് അടുത്ത് മൈക്രോ വേവ് പിന്നെ ബാക്കി നമുക്കറിയാം ഇൻഫ്രാ റെഡ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അൾട്രാ വയലറ്റ് എക്സ്റേ ഗാമാറേ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓർഡർ ആദ്യം എഴുതുക ഇനി അപ്പുറം അപ്പുറം ഇതുപോലെ രണ്ട് പാറലായിട്ട് രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ടെൻ ടെൻ സ്ക്വയർ ടെൻ ക്യൂബ് ടെൻ റൈസ് ഫോർ ടെൻ റൈസ് ഫൈവ് ടെൻ റൈസ് സിക്സ് ടെൻ റൈസ് സെവൻ ഇങ്ങനെ ടെൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വേവ് ലെങ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വേവ് ലെങ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും ഒരു ഓർഡറിലാണ് നോക്കൂ ടെൻ റൈസ്
ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേവ് ലെങ്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇത്രയും സ്ഥലം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വരച്ചു വെച്ചേക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പറയുക വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം ദ ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ വേവ് ലെങ്ത് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള സംഗതി ഇതിനകത്ത് ഇത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നോറും ഫ്രീക്വൻസി കൂടി വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസസ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസസ് അപ്പം മേലോട്ട് പോകുന്നോറും ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയ റൈസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോഴേ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ ഫ്രീ മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസസ് വേവ് ലെങ്ത് ഡിക്രീസസ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നോറും എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി കൂടി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നോറും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേവിൽ എന്ത് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇവിടെ ടെൻ ആണ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെൻ റൈസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആയി അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടി എന്നല്ലേ അർത്ഥം ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ടെൻ റൈസ് ടു സെവൻ ആണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ വേവിൽ എന്ത് കുറഞ്ഞെന്നല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചോദിക്കുന്നതിന് ആൻസർ പറയാം എക്സ്റേ എക്സ്റേക്കാളും ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയ എക്സ്റേക്കാളും ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഏത് ഏതാണ് എക്സ്റേക്കാളും ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് ഗാമാറെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എക്സ്റേക്കാളും ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞത് ഏതാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എക്സ്റേക്കാളും വേവ് ലെന്ത് കുറഞ്ഞത് ഏതാണ് വേവ് ലെന്ത് കുറഞ്ഞത് ഏതാണ് ഗാമായാണ് അപ്പൊ ഇത് നോക്കിയിട്ട് അത് പഠിച്ചു വന്നു സോ ലിസൺ പ്രോപ്പർലി So, what is electromagnetic spectrum? The orderly arrangement of electromagnetic waves in the order of frequency or wavelength is known as electromagnetic spectrum. Say the members, Adhim, radio, ILU, XG, radio wave in the same way, Adhim is a long wave, AM wave, TV and FM, short wave, microwave, radio wave in the order of order. This is the same way, I for infrared, എൽ ഫോർ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് യു ഫോർ അൾട്രാ വയലറ്റ് എക്സ് ഫോർ എക്സ് റേ ജി ഫോർ ഗാമാറേ അപ്പോൾ ആ ഓർഡറിൽ ബാക്കി ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി സൈഡിൽ രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പറക്കി പറക്കി എഴുതുക അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ടെൻ ടെൻ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇനി ടെൻ റൈസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ വരെ ഇവിടെ ടെൻ റൈസ് ടു സെവൻ തൊട്ട് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ വരെ എന്നിട്ട് എവിടെ തൊട്ട് എവിടം വരെ ഓരോന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഓക്കെ സോ വി മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷൻ പഠിക്കാൻ പോവാണ് നോക്കിക്കോളൂ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റേഡിയോ വേവ്സ് റേഡിയോ വേവിനെ എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് റേഡിയോ വേവിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ആക്സലേറ്റഡ് ആക്സലേറ്റഡ് മോഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് ഇൻ കണ്ടക്ടിംഗ് വയേഴ്സ് ഒരു കമ്പി എടുക്കുക ഈ കമ്പിയിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കമ്പി കൂടെ ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്ത് വിടുകയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് റേഡിയോ വേവ് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഇതാ ഒന്നുമില്ല ഇതെന്തോ സാധനം ഒരു കമ്പി ഈ കമ്പി കൂടെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഈ കമ്പിയിൽ നിന്ന് റേഡിയോ വേവ് എമിറ്റ് ചെയ്യും സോ ഹൗ ആർ റേഡിയോ വേവ്സ് എമിറ്റഡ് പറയൂ റേഡിയോ വേവ്സ് ആർ എമിറ്റഡ് ബൈ ദ ആക്സലറേറ്റഡ് മോഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എ വയർ കണ്ടക്ടിംഗ് വയർ ഓക്കെ സോ അടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് റേഡിയോ വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഇതാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹെഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത് എ എം വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എ എം വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവ് ഇനി അടുത്ത് ഷോർട്ട് വേവ് ഷോർട്ട് വേവിൻ്റെത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടി വി വേവിൻ്റെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഫ് എമ്മിൻ്റെ എഫ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്രീക്വൻസി മോഡുലേഷൻ ഇനി സെല്ലുലാർ ഫോൺ റേഡിയോ വേവിനെയാണ് യൂ
ഷോർട്ട് വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള റേഡിയോ വേവ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത് റേഡിയോ വേവ് ആണ് മൈക്രോവേവ് അമ്മ വീട്ടിൽ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓർത്തോണം അമ്മ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന റേഡിയോ വേവ്സ് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ജിഗ ഹെഡ്സ് റേഞ്ചിലാണ് സോ ജിഗ നമുക്ക് പഠിച്ചാണ് മെഗ ജിഗ ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ജിഗ ഹെഡ്സ് റേഞ്ചിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള റേഡിയോ വേവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മൈക്രോവേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ നോക്കൂ ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ സ്പെഷ്യൽ വാക്വം ട്യൂബ്സ് കോൾഡ് ക്ലിസ്ട്രോൺ മാഗ്നട്രോൺ ഗൺ ഡയോൺ ഓർത്ത് വെച്ചോണം ക്ലിസ്ട്രോൺ ക്ലിസ്ട്രോൺ മാഗ്നട്രോൺ മാഗ്നട്രോൺ പിന്നെ ഗൺ ഡയോഡ് ഇതൊക്കെ ഓ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ മൈക്രോവേവ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ചോദിക്കും എക്സാമിന് ക്ലിസ്ട്രോൺ മാഗ്നട്രോൺ പിന്നെ ഗൺ ഡയോഡ് ഒക്കെ ഇതിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി റഡാറിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോവേവ് ആണ് റഡാർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ റഡാർ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റഡാർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോ റഡാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേഡിയോ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് എന്നാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയോ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോവേവ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചേണം അപ്പോൾ റഡാർ സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ഡാഷ് മൈക്രോവേവ്സ് അടുത്തത് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈക്രോവേവ്സ് അടുത്ത് ഇതിന് ഇതുണ്ടോ നമുക്ക് പോയിന്റ് കോണ്ടാക്ട് ഡയോഡ് യൂസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് മൈക്രോവേവ്സ് മൈക്രോവേവ് ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിറ്റക്ടർ ആണ് മൈക്രോവേവ് വരുന്നോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് അതിൻ്റെ ഡിറ്റക്ടർ അപ്പോൾ പോയിന്റ് കോണ്ടാക്ട് ഡയോഡ് എന്നാണ് പേര് എന്താണ് പേര് പോയിന്റ് കോണ്ടാക്ട് ഡയോഡ് ഇതൊന്നും തമാശയായിട്ട് എടുക്കരുത് ഇത് മൈക്രോവേവിൻ്റെ ഒരു ഡിറ്റക്ടറാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റനാണ് അപ്പോൾ മൈക്രോവേവ്സിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ചോദിക്കും പിന്നെ മൈക്രോവേവ്സിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ഏതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അത് സൂക്ഷിച്ചു കാണണം സോ ലിസൺ പ്രോപ്പർലി മൈക്രോവേവ്സ് ആർ ആക്ച്വലി റേഡിയോ വേവ്സ് ദെൻ ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ റെഡാർ സിസ്റ്റംസ് ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മൈക്രോവേവ് ഓവൻസ് പിന്നെ വേറെ അടുത്ത പറഞ്ഞത് ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ക്ലിസ്ട്രോൺസ് മാഗ്നട്രോൺസ് ഗൺ ഡയോഡ് എക്സെട്ര ദൻ പിന്നെന്താണ് നെയിം ദ ഡിറ്റക്ടർ ഓഫ് മൈക്രോവേവ്സ് പോയിന്റ് കോണ്ടാക്ട് ഡയോഡ് എന്താണ് പോയിന്റ് കോണ്ടാക്ട് ഡയോഡ് അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാം അടുത്തത് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ചില ആളുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഉണ്ടാവും അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുവിടാം ഒന്നുമില്ല മൈക്രോവേവ് ഓവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ്റെ അകത്ത് ജിഗ ഹെഡ്സ് റേഞ്ചിലുള്ള റേഡിയോ വേവ് അതായത് നമ്മുടെ മൈക്രോവേവിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജിഗ ഹെഡ്സ് റേഞ്ചിലുള്ള മൈക്രോവേവിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് നമ്മുടെ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ നമ്മളിപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് ഓ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഐറ്റംസിനകത്ത് എല്ലാം നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം വാട്ടർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിന് ഒരു റസനൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ റസനൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എബൌട്ട് ത്രീ ജിഗ ഹെഡ്സ് ആണ് ത്രീ ജിഗ ഹെഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂള് ത്രീ ജിഗ ഹെഡ്സിലുള്ള അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റ് പറയണമെങ്കിൽ റസനൻ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ജിഗ ഹെഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ജിഗ ഹെഡ്സിലുള്ള റേഡിയോ വേവ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് റസനൻ കണ്ടീഷനിലാവുകയും അന്തമിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ റസനൻസ് കണ്ടീഷൻ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് റസനൻസ് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പീസ് ഇരിക്കുന്നു ഇതിന് ഒരു നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും ഞാൻ എയർ ബ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഊതുന്നു അപ്പൊ ഊതുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ആ എയറിന്റെ ഞാൻ ഊതുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഫ്രീക്വ
water molecules in the resonance frequency at the water molecule in the resonance frequency 3 gigahertz on upon number 3 gigahertz cellula uh, microwaves in Yango Tidy Chodal in the Sambuikim. Water molecule in Sando Shai. I want other frequency on a kitty. I want Andam to vibrate him. So water molecules on them to vibrate him. But food in Athola water molecules on them to vibrate him. So uh, our power to vibrate in the Sameta than a kinetic energy on down. Up a kinetic energy, up either a kinetic energy, heat energy at tomorrow. Up a food items cooked down. Principle on a microwave oven at the wagon, above in the canyon, but the microwave oven at the wagon, gigahertz range in a radio waves in an sharp part of anal microwave in an any food items in other lamb water molecules under e water molecules in a lamb or a natural frequency under about three gigahertz on about three gigahertz cellular microwave in an automal apply the other angel. In the e water molecules, food in the water molecules on the matter and vibrate him. A vibration some other kinetic energy in that tomorrow, heat at tomorrow. Up a food items cooked down, okay. Up a microwave oven, the irigino, okay. Up either another chicken, the other chicken, the candle, but the chicken under the irigu, okay, chicken to the pizza. In a the either another water molecule under e water molecule in the natural frequency, three gigahertz on three gigahertz on, okay. In a even the microwave oven at the three gigahertz cellular microwave and what apply the word to yell e water molecule along with another but vibrate him vibrate in the summit of the kinetic energy heat energy at the marm e food cooked down about chicken uh when do okay for a deal like i can ready like about no day so give the working of microwave oven on the bar you in microwave oven microwaves of gigahertz range are used then uh, the, rest, the natural frequency of water molecules is about 3 gigahertz. In microwave oven, we use uh, uh, microwaves of uh, frequency about 3 gigahertz. So water molecules come in resonance condition. They vibrate uh, rigorously. Uh, they get large amount of heat and uh, sorry kinetic energy. So during vibration, the uh, kinetic energy gets converted to heat energy. And that's what I'm you might vibrate the other molecules are in the work and a part of the molecules are colliding so kinetic energy gets converted to heat energy food item gets cooked could a lot of them can you so give the working of microwave oven for you in microwave oven we use microwaves of frequency about 3 gigahertz okay then uh, the resonance, sorry, the natural frequency of water molecules. The natural frequency of water molecules is about 3 gigahertz. So when microwaves are applied, see what happens. Water molecules come in resonance condition. They vibrate at a high amplitude. Uh, their kinetic energy gets converted to heat energy and the food items get cooked. So tell me about microwave oven. In microwave oven, uh, microwaves of a frequency about 3 gigahertz is used then the natural frequency of water molecules is about 3 gigahertz when microwaves of 3 gigahertz uh, are applied so water molecules come in resonance condition they vibrate at a high amplitude their kinetic energy gets converted to heat energy food items get cooked section <laughs> We have a special vessel in the metal vessel. We have a special vessel in the metal vessel. We have a porcelain material. Okay. Porcelain container. Okay. Porcelain container. This is a molecule. This is a molecule. This is a Natural frequency in the rain. This is a molecule so heavy. This is a natural frequency in the rain. This is a low. This is a natural frequency in the rain. This is a low. This is a microwave over the 3 gigahertz. That is a high frequency in the microwave. This is a high frequency apply. This is a frequency in the rain. This is a low. Then so, the equal atom is equal to the vibrative. If you have a high atom, this molecule is equal to the resonance condition. 
അപ്പൊ അന്തം വിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പോഴ്സലൈൻ കണ്ടെയ്നർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പോഴ്സലൈൻ കണ്ടെയ്നർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം പോഴ്സലൈൻ്റെ മോളിക്കൂൾസ് വളരെ വലുതാണ് ഇനി അതിരി ഹെവിയാണ് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി വളരെ ചെറുതാണ് ഇനി മൈക്രോവേവ് ഓവൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മൈക്രോവേവ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള മൈക്രോവേവ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പക്ഷേ ഈ പാവപ്പെട്ട മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ലോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഹൈ കൊടുത്താൽ ഇതിന് ഈക്വൽ ആവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും റെസനൻസ് കണ്ടീഷനിൽ വരില്ല അപ്പോൾ പോഴ്സലൈൻ മോളിക്കൂൾസ് റെസനൻസ് കണ്ടീഷനിൽ വരില്ല അപ്പോൾ അന്തം വിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നില്ല ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ധൈര്യമായിട്ട് ഈ പോഴ്സലൈൻ കണ്ടെയ്നർ അതിനകത്ത് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കണ്ടെയ്നറും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കനും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അവസാനം രണ്ടും കൂടെ ഒന്നായിട്ടായിരിക്കും കുക്ക്ഡായിട്ട് വെളിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൈക്രോവേവ് ഓവനകത്ത് സ്പെഷ്യൽ വെസലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ പോഴ്സലൈൻ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഓക്കെ വൈ പോഴ്സലൈൻ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് സോ ദ മോളിക്കൂൾസ് ഓഫ് പോഴ്സലൈൻ ആർ ഹെവി ദർ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ലോ വെൻ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി മൈക്രോവേവ്സ് ആർ അപ്ലൈഡ് ദേ വിൽ നോട്ട് കം ഇൻ റെസനൻസ് കണ്ടീഷൻ സോ വേ ദേ വിൽ നോട്ട് വൈബ്രേറ്റ് റിഗ്രസ്ലി so no heating effect so nothing happens to the container okay container nonu sambhavikkilla so once again why porcelain containers in microwave oven the molecules of porcelain are heavy their natural frequency is small then when high frequency radio waves are applied microwaves are applied these molecules will not come in resonance condition so no vibration uh, so no transformation of kinetic energy to heat energy so no heating effect so porcelain can be used buddhi udai to thoniya so onnu kuda parayu why porcelain containers in microwave oven so if, uh, the molecules of porcelain are heavy then their natural frequency is uh, small when high frequency uh, microwaves are applied these molecules uh, never come to uh, resonance condition so no heating effect so nothing happens to the vessel so vessel can be used comfortably inside microwave oven okay ini nammal avarthikkanulla oru karyam metal vessel orikkil eduthu vekkirathu metal vessel vachu kenjal charge inde accumulation undavum shock ok adikkan chance undu okay ini over heated aayittu ഈ വെസൽസ് ചിലപ്പം മെൽറ്റഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ അപ്പം റിസ്കിയാണ് എടുത്ത് വെസൽ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കരുത് സി വൈ നോ മെറ്റൽസ് ഇൻസൈഡ് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ സി ഇഫ് മെറ്റൽ വെസൽസ് ആർ യൂസ് സി ചാർജ് അക്യുമുലേഷൻ മേ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചാർജ് അക്യുമുലേഷൻ മേ ടേക്ക് പ്ലേസ് സോ യു മേ ഗെറ്റ് എലക്ട്രിക് ഷോക്ക് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെയിഞ്ചറസ് ദെൻ ഡ്യൂ ടു ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദ മെറ്റൽ മേ മെൽറ്റ് സംടൈംസ് ഓക്കെ സോ നെവർ യൂസ് metals inside microwave oven so or to ikya why uh, no metal vessels inside microwave oven so if metals are used due to charge accumulation so there, there is chance of getting electric shock then due to overheating what happens the metal may sometimes melt so don't use okay so we move to the next section adathu infrared ne pettiyana kettittundo infrared nu ഇൻഫ്രാറെഡ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഹോട്ട് ബോഡീസ് നിന്നെല്ലാം കിട്ടുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ് എന്താണ് ഹോട്ട് ബോഡിയിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗൗരി ശങ്കർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു വകയും പഠിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഗൗരി ശങ്കർ ഒരു വകയും പഠിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്റെ ഗൗരിയാണ് കണ്ടോ അപ്പൊ അതായിരിക്കുന്നു കണ്ടോ അപ്പൊ അമ്മ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്നെ എന്റെ പയ്യനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തിരിക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ എന്റെ പയ്യനാണ് ഓക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ഒരു വകയും പഠിക്കുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഫിസിക്സ് ഒരു വകയും അവൻ പഠിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പാർട്ടിൽ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതാ ഒരു അയൺ ബോക്സ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു കണ്ടോ അടിപൊളിയല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത് അമ്മ ചൂട് വെച്ചു അപ്പൊ എന്റെ ചെറുക്കം പഠിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നോക്ക് ചൂട് വെച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവന്റെ മൂട്ടിൽ കിട്ടിയത് ചൂടല്ലേ അപ്പൊ ചൂട് കിട്ടി അപ്പൊ ചൂട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചോണം അപ്പൊ ഹീറ്റ് റൈസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഫ്രാറെഡിനെയാണ് അപ്പൊ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു പുണ്ണാക്കും പഠിക്കുന്നില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ കുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വീട്ടുകാർ മിക്കവാറും ഇതൊക്കെ പ്രയോഗിക്കും അപ്പൊ ഇൻഫ്രാറെഡ് കെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷിക്കാം സൊ ലിസൺ സോ ഈ ഹോട്ട് ബോഡീസ് എല്ലാം തന്നെ 
അപ്പൊ ഹോട്ട് ബോഡീസ് എല്ലാം തന്നെ ഇൻഫ്രാ റെഡിന്റെ സോഴ്സ് ആണ് അമ്മ ചായ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു അമ്മ പിടിച്ച് തള്ളി മാറ്റിയിട്ട് അടുപ്പിൽ കൈയിട്ട് നോക്കുന്നു കിട്ടി ചൂട് കിട്ടിയ സാധനം എന്താണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ആണ് അയൺ ബോക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് എന്താണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടുപ്പിനകത്ത് കൈയിട്ടാൽ കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ആണ് ഓക്കെ വെയിലിന്റെ ചൂടിന് ചൂട് വെയിലിന് ചൂടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ചൂടിന് കാരണം വെയിലിന്റെ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ആണ് അപ്പൊ ഓൾ ഹോട്ട് ബോഡീസ് ആർ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഓക്കെ ഓൾ ഹോട്ട് ബോഡീസ് ആർ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ദൻ ദേ ആർ നോൺ ബൈ ദ നെയിം ഹീറ്റ് റൈസ് സോ വിച്ച് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഈസ് നോൺ ബൈ ദ നെയിം ഹീറ്റ് റൈസ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഓർത്ത് വെച്ചോണം ദൻ അപ്പൊ ഹീറ്റ് റൈസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡിനെയാണ് ഇനി അടുത്ത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ആണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് നമുക്കറിയാം എന്നുള്ള സംഭവമാണ് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനത് പറയാം ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് നിങ്ങൾ കൊച്ചു ക്ലാസ്സിലെ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന റേഡിയേഷൻ ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഇതെല്ലാം ഒരു ഒൺമാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുള്ള ബോധം വേണം ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇല്ലേ സാറ്റലൈറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റുകളെല്ലാം മേലിൽ കൂടെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എർത്തിന്റെ പല പാർട്ടിന്റെയും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ എന്റെ പയ്യനെ ഇതുപോലെ അയൺ ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോയൊക്കെ സാറ്റലൈറ്റ് എടുത്ത് കാണും കേട്ടോ അപ്പൊ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാ റെഡിനെയാണ് ഓർത്ത് വെച്ചോണം അപ്പൊ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് സാറ്റലൈറ്റ്സ് അപ്പൊ ഓർത്ത് വെച്ചോണം അപ്പൊ ദ ആർ യൂസ് ഇൻ എർത്ത് സാറ്റലൈറ്റ്സ് എർത്ത് സാറ്റലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ റിമോട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ടി വിയുടെ റിമോട്ടിൽ നിന്ന് റിമോട്ടിന്റെ തുമ്പത്തെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ആണ് അപ്പോ എന്താണ് ദ ആർ യൂസ് ഇൻ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഓഫ് ടി വിസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പാമ്പിന് ഇൻഫ്രാ റെഡിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് രാത്രിയൊക്കെ നടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കാട്ടിൽ കൂടെയൊക്കെ നടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രി എന്താണ് തീയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാമ്പുണ്ടെങ്കിൽ പാമ്പിന് ചൂട് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പാമ്പ് ഇറങ്ങി ഓടിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പൊ പാമ്പ് ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് ഇൻഫ്രാ റെഡ് അപ്പൊ പാമ്പിനെ ദൂരെ നിർത്തണമെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ തീ തീ കത്തിച്ച് കാണിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് ഇനി അടുത്തത് ആറ്റംസും മോളിക്യൂൾസും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇൻഫ്രാ റെഡ് വരും അപ്പൊ ഇൻഫ്രാ റെഡ് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ആവും ഡ്യൂ ടു ദ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഓർത്താൽ മതി ദൻ അടുത്ത് ഇൻ ഐ ആർ ലാംസ് മസ്കുലാർ സ്ട്രെയിൻസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാവുകളൊക്കെ കാണും കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ കാണും കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നാളൊക്കെ ജെട്ടിയൊക്കെ ഇട്ട് നടന്ന ചെറുക്കന്മാരാണ് ഇപ്പൊ വലിയ മുതിർന്ന കുട്ടികളായി മാറി അപ്പൊ പണ്ട് വാവയാരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചു നേരം നടത്തിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പ്രായമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചു നേരം നടത്തിക്കും പിടിച്ച് നടത്തിക്കും നടത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞിന് കാല് വേദനയൊക്കെ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കാലൊക്കെ കഴുകി കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിക്കും എന്തിനാണ് അപ്പൊ ആ ചൂടടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മസിൽസിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പെയിൻ അങ്ങ് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാ റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റർ ആയല്ലേ അപ്പൊ ഇൻഫ്രാ റെഡ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ പോരെ മസ്കുലാർ സ്ട്രെയിൻസ് മാറാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ മസ്കുലാർ സ്ട്രെയിൻസ് മാറണമെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ലാമ്പ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഐ ആർ ലാംസ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം മസ്കുലാർ സ്ട്രെയിൻസ് മാറ്റാം അടുത്ത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഇൻഫ്രാ റെഡ് റൈസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ വ്യൂവിങ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ത്രൂ ഹെയ്സ് ആർ ഫോൾ മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ഇൻഫ്രാ റെഡിനെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് പട്ടാളക്കാരെല്ലാം എന്താണ് നല്ല മഞ്ഞുള്ള സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ഒബ്സർവേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റേഡിയേഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഓർത്ത് വെച്ചോണം അപ്പൊ ഓർത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇൻഫ്രാ റെഡിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ അൾട്രാ വയലിന
ഡാഷ് ആർ നോൺ ആസ് ഹീറ്റ് റൈസ് സേ ഇൻഫ്രാറെഡ് അടുത്തത് ഡാഷ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് പറയൂ ഇൻഫ്രാറെഡ് അടുത്ത് റിമോട്ട് ഇൻ റിമോട്ട് കൺട്രോൾസ് വി യൂസ് ഡാഷ് എന്താണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് അടുത്ത് സ്നേക്സ് കാൻ ഡിറ്റക്ട് ഇൻഫ്രാറെഡ് ഇനി അടുത്ത് വൻ ആറ്റംസ് ഓർ മോളിക്കൂൾസ് വൈബ്രേറ്റ് വട്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ദെൻ ഡാഷ് ആർ യൂസ് ഇൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് മസ്കുലർ സൈൻസ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ദെൻ അടുത്ത് ഡാഷ് ഈസ് എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് യൂസ് ഫോർ ഒബ്സർവേഷൻ വെൻ ദർ ഈസ് ഹേസ് ഓർ ഫോർ അൻസർ ഇൻഫ്രാറെഡ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സാമിന് ഇതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷല യാസ് കൗൺസ് അഗെയിൻ സോ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറയാ സി നെയിം ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ നോൺ ബൈ ദ നെയിം ഹീറ്റ് റൈസ് അൻസർ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഡാഷ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് സെയിം ആൻസർ ദെൻ ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എന്താണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റൈസ് ദെൻ അടുത്തെന്താണ് ഡാഷ് ഈസ് എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ യൂസ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് മസ്കുലർ സ്ട്രെയിൻസ് ആൻസർ ഇൻഫ്രാറെഡ് ദെൻ ഡാഷ് ഈസ് എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഒബ്സർവേഷൻ വെൻ ദർ ഈസ് ഫോർ ഗോർ ഹെയ്സ് ആൻസർ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തിലേക്ക് പോവാം അടുത്തത് ഇൻഫ്രാറെഡ് റൈസിന്റെ ഡിറ്റക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഇൻഫ്രാറെഡിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് വരുന്നോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് തെർമോപൈൽ എന്തോന്നാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം തെർമോപൈൽ തെർമോപൈൽ അടുത്ത് ബോലോമീറ്റർ ബോലോമീറ്റർ അടുത്ത് ഇൻഫ്രാറെഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫീലിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫീലിംഗ് ഓക്കെ പാമ്പിന് ഇൻഫ്രാറെഡിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഡിറ്റക്ടർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പാമ്പിനെ എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു നെയിം സം ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് നോക്ക് കോബ്ര കിങ് കോബ്ര വൈപ്പർ ഇതൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുമോ എഴുതി വയ്ക്കരുത് നോക്ക് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് പഠിച്ചു സ്നേക്സ് കാൻ ഡിറ്റക്ട് ഇൻഫ്രാറെഡ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ചോദിച്ചത് നെയിം സം ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാറെഡ് അപ്പൊ ആൻസർ ആയിട്ട് പാമ്പിന്റെ പേരാണ് എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് പലതരം പാമ്പുകൾ അപ്പൊ അതിന്റെ കഥയൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്ക പടവും വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കും സോ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യരുത് സോ നെയിം സം ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാറെഡ് തെർമോപൈൽ ബോലോമീറ്റർ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫീലിംഗ് ഓക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക ഇത് നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അടുത്ത് അടുത്ത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പറയാം എന്ന് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ സൺ ഇതാരാണ് സൺ ഓക്കെ കണ്ടോ ഇതാരാണ് സൺ സണ്ണിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു ആരാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സണ്ണിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ് പുറത്തു വെച്ചോണം ഷോർട്ട് വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഇൻഫ്രാറെഡിനെയാണ് സൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ സാധനം വന്ന് എർത്തിൽ വീഴുന്നു അപ്പോ ഇത് നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ സർഫസ് ആണ് അപ്പൊ എർത്ത് സർഫസ് ഓക്കെ എർത്തിന്റെ സർഫസിലും അതിന്റെ പുറത്തുള്ള ബോഡീസിലും ഒക്കെ ഇത് ഒന്ന് വീഴും ഓക്കെ അപ്പൊ എർത്തിന്റെ സർഫസും ഈ ബോഡികളും ഒക്കെ ചൂടാവും ചൂടായ എല്ലാ സാധനത്തിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്രാറെഡ് എമിറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ ഓർഡിനറി ഓബ്ജെക്ട്സ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് വേവ് ലെങ്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ആണ് ലോങ് വേവ് ലെങ്താണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പൊ സൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് വേവ് ലെന്താണ് ഇത് വന്ന് എർത്തിലും എർത്തിന്റെ സർഫസിലുള്ള ഓബ്ജെക്ട്സിലും വീഴും അപ്പൊ ആ സാധനങ്ങൾ ചൂടാവും ചൂടായാൽ അതിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്താ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ലോങ് വേവ് ലെന്ത് ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ് ഈ ലോങ് വേവ് ലെന്ത് ഉള്ള ഇൻഫ്രാറെഡിനെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഗ്യാസുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആവശ്യം പോലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഉള്ള ഓബ്ജെക്ട്സിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡിനെ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു
long wavelength then gases like carbon dioxide in the atmosphere will not allow these to escape out so the temperature here increases this effect is known as greenhouse effect ee effect ne aanu nammal endu paraya greenhouse effect ondu parayu so sun emits uh, infrared of short wavelength it falls on earth and objects on it they get heated they emit infrared of long wavelength gases like carbon dioxide will not allow these to escape out so the temperature uh, here increases this effect is known by the name greenhouse effect is it clear to you once again sun emits uh, infrared of short wavelength they uh, it falls on what earth and objects on it they get heated they emit infrared of uh, long wavelength so gases like carbon dioxide in the atmosphere will not allow these to escape out so so the temperature here increases this effect is known as uh, greenhouse effect idu nammal chalapo or car undu nittu veilath park cheyunu nammal or car ne veilath undu park cheyidal ide effect thanne namaku feel cheyidana feel cheyidille appo car ne veilath park cheyidirikkana ningal parayu avade ee carbon dioxide cheyna role nammada vandiyada glass cheyum appo വെളിയിൽ നിന്ന് സൺഡെ ഇൻഫ്രാറെഡ് വരികയാണ് ഷോർട്ട് വേവിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്രാറെഡ് വരികയാണ് ഈ ഗ്ലാസ് വഴി ഇത് അകത്തേക്ക് കയറും വണ്ടിയുടെ അകത്തുള്ള സീറ്റിലും അകത്തുള്ള സാധനങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇത് വീഴും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സീറ്റും ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചൂടാവും ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്രാറെഡ് എമിറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനത്തെ ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ് ലോങ് വേവ് ലെന്ത് ഇൻഫ്രാറെഡ് ആണ് ഇതിനെ ഗ്ലാസ് വെളിയിലേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പൊ വണ്ടിയുടെ അകത്ത് തന്നെ ഈ ചൂട് കിടന്ന് കറങ്ങും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓടിച്ചെന്ന് വണ്ടി തുറന്നകത്തേക്ക് കയറുന്നതും ഡബിൾ സ്പീഡിൽ പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നതും എന്താ കാര്യം അകത്ത് ഭയങ്കര പൊളപ്പം ചൂടല്ലേ അപ്പൊ അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടാരോടങ്ങും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മുട്ടയൊക്കെ എടുത്ത് ഓംലെറ്റ് അടിച്ചു കുടിക്കണമെങ്കിൽ പറ്റിയ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് വെറുതെ എനർജി ചിലവാക്കണ്ട വെറുതെ ഒഴിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ അപ്പൊ ഇത് പറയൂ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് സീൻ ഇൻസൈഡ് കാർ വെൻ എ കാർ ഈസ് പാർക്ക്ഡ് അണ്ടർ സൺ ലൈറ്റ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹോട്ട് ഇൻസൈഡ് വൈ എന്നാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യും പറയൂ സൺ ഐ മീൻസ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ഓഫ് ഷോർട്ട് വേവ് ലെങ്ത് ദെൻ ഗ്ലാസ് ഓഫ് കാർ വിൽ അലോ ദീസ് ടു എൻ്റർ ഇൻസൈഡ് it falls on seat and other objects inside the car they get heated they emit infrared of long wavelength so glass will not allow these to escape out so the temperature inside the car increases this effect is called greenhouse effect okay appo car inde athulla greenhouse effect idu namaku palapalum experience cheyidittulla karyam appo onnu explain cheyamo sun emits infrared of short wavelength car of uh, sorry glass of car uh, glass of car Uh, allow these to enter inside uh, then um, it falls on uh, seat um, and other objects inside they get heated they emit infrared of long wavelength glass will not allow these to escape out so the temperature inside the car increases okay ini namukade telikku povallo adutha adutha nammal parayunnathu frequency and wavelength of visible light ortu vekkanda oru point aanu to ഈ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാ ലൈറ്റിനെയും കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് അഹങ്കാരമായി പോകും നോക്കൂ ഉള്ള ലൈറ്റിനെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഇത്രയും വലിയ അഹങ്കാരമാണ് സോ ലിസൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ലൈറ്റും ഉണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ലൈറ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ കാണാൻ പറ്റാത്ത ലൈറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അൾട്രാ വയലറ്റും ഇൻഫ്രാറെഡും ഏതൊക്കെയാണ് അൾട്രാ വയലറ്റും ഇൻഫ്രാറെഡും കാണാൻ പറ്റാത്ത ലൈറ്റുകളാണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ വിസിബിൾ ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്തും ഫ്രീക്വൻസിയും ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഓക്കെ വിസിബിൾ ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ആണ് കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചാണ് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹെഡ്സ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹെഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തേ മതിയാവും വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല ഓക്കെ സോ സേ ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് പറയൂ പെട്ടെന്ന് പറയൂ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ അടുത്ത് ഫ്രീക്വൻസി പറയൂ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹെഡ്സ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഹെഡ്സ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാൽക്കുലേഷനിൽ ആവശ്യമുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തിലേക്ക് പോകാമല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന അൾട്രാ വയലറ്റിനെ പറ്റിയാണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണല്ലോ അതിനെ പറ്റിയാണ് സോ ഇതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് കാണാതെ പഠിക്കണം കാണാതെ പഠിച്ചേ പറ്റൂ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് നാനോമീറ്റർ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം 
400 nanometer to 0.6 nanometer. Okay. By this, we can see that name the electromagnetic wave whose uh, wavelength is 400 nanometer to 0.6 nanometer. That is the first time. So, that is the first time. Then, that is uh, hot bodies in the ultraviolet. That is the first time. That is the first time. That is the first special lamp in the uh, ultraviolet. That is the first time. Sun is an important source of ultraviolet. That is the ozone layer. That is the absorb beam. Ultraviolet is the absorb beam. That is the first time. That is the first time. Ultraviolet is the absorb beam. That is the ozone layer. Ozone A the layer land the atmosphere and the stratosphere. Stratosphere. Apa atmosphere and the layers are you? Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, ionosphere, exosphere. Pante Vadisan. Apa the stratosphere land, Agana the San Ana, either ozone. Ozone and then O3. O3 and then. Oxygen day, moon atom germ on the San Ana, and then ozone. Okay, o ordinary oxygen or random. O2. O moon and a journal and dance are on ozone. O the channel ozone is present in which layer? Uh, stratosphere. Okay, it can absorb ultraviolet. Any other ultraviolet, uh, number skin white react either good the melanin or down. Any other garnum skin uh, carotu one chance on the port to economic. Uh, Number of reward available, available in the number of the skin white ultraviolet react team. Number of skin white and the number skin react is the melanin and the sun on down. And the number of cartoon tanning in the skin tanning in the Okay, about the rangi, reward the color in the glamour cup of Saipole in the ऐसे <laughs> In the Ella, those some other than Uchek and Atuchek, Sunday and Okita, part of Badano, no, they may not burn the part of Badano, and then they want to be a rich part of Badano. Aramanikur, and then in a Sunday and Okino. Tamasia, the very word of Badam, Edana, Alla Kandana Lapata, Rudia to Badam. Why? Karnam, ultraviolet and Verino, Adilitan Turuchino, I could renal, eyesight in a badigim, so ultraviolet can cause eyesight. Okay, perfect. I said, then at the ultraviolet skin cancer on Dagum or the Chandam above veil and the over Kundudan or another, for it can cause skin cancer. Then ultraviolet of moderate intensity react with the uh, skin and produces vitamin D. Tavilim, why there all veil, moderate intensity all veil on other country in the Nalan. Karnam, number of skin white veil reactive, ultraviolet reactive, vitamin D on Dagum above the Vigia. See, ultraviolet of moderate intensity reacts with our skin and produce vitamin D. Or the way we have to do it. 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 We have Oh, they should do the same one. About cut up the way, cut up on the beach, little boy, cut up on the other one. Vitamin D, good the Lunda Mendian. Vitamin D, I go good the Lunda, the check up on the Nuni boy, cut an al. But I will lay my own way, cut up on the Lunda. Not to check you boy, cut an al. Antham Tal Travel, I regret in the end of the chance under skin cancer where I'm down chance under a good the vitamin D on doubt and the urges such a name, which check you cut up the other. At the at the ultraviolet radiation, eh? I surgery will be in the last sick in the garden. L S I K. Okay, um, chella eye hospital like a new chicken. Namuka ultraviolet, ultraviolet and the sanum, Tanana would use in the ultraviolet ne. Ultraviolet laser are not use in there to straight at the barga. Ultra laser and the lingle. Laser ultraviolet laser, which I surgery not a technique in a lasic and the right. 
ഓക്കെ അപ്പോൾ അൾട്രാ വയലറ്റ് ലൈസർ ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അൾട്രാ വയലറ്റ് ക്യാൻ യൂസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഐ സർജറി അടുത്ത് അൾട്രാ വയലറ്റ് ലാംസ് ക്യാൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു കിൽ ജേംസ് ഇൻ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയേഴ്സ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ പൊളിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡി അല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ സി എഫ് എൽ പോലത്തെ ഒരു സാധനം കാണും സി എഫ് എൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ സി എഫ് എൽ പോലത്തെ ഒരു സാധനം കാണും അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം ഇരിക്കുന്ന കാണാം അതെന്താണ് അത് ആ സാധനം ആ ലാമ്പിൽ നിന്ന് അൾട്രാ വയലറ്റ് വരും ഈ അൾട്രാ വയലറ്റ് ഈ വെള്ളത്തിനകത്തുള്ള വെള്ളത്തിലോട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ജേംസ് എല്ലാം ചത്തു പോകും അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അൾട്രാ വയലറ്റ് ക്യാൻ കിൽ ജേംസ് ഇൻ Uh, water, so they are used in water purifiers. Any, I am going to say LASIK. And the full pair is Laser Assisted in Situ Keratomilusis. That's not what I'm saying. If you use it, it's an ultraviolet rise. I'm going to say ultraviolet laser. എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഐ സർജറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അടുത്തത് ഇന്നർഷൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം വെൻ മൂവ് ഫ്രം വൺ എനർജി ലെവൽ ടു എ ലോവർ എനർജി ലെവൽ അൾട്രാ വയലറ്റ് റൈസ് എമിറ്റഡ് ഓർ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് ഇന്നർഷൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം വെൻ മൂവ്സ് ഫ്രം വൺ എനർജി ലെവൽ ടു എ ലോവർ എനർജി ലെവൽ വാട്ട് ഈസ് എമിറ്റഡ് അൾട്രാ വയലറ്റ് ഈസ് എമിറ്റഡ് ദെൻ അടുത്തത് സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അൾട്രാ വയലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് അറിയാമല്ലോ സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പുറത്ത് അൾട്രാ വയലറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിനകത്തുള്ള ജേംസ് എല്ലാം ചത്തു പോകും ഓക്കെ സോ അൾട്രാ വയലറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റെറിലൈസ് സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റൈസ് ആർ അബ്സോർവ്ഡ് ഐ ഓസോൺ ലെയർ അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത്രയും സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ വട്ട് ഈസ് എ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് അൾട്രാ വയലറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് നാനോമീറ്റർ ദെൻ ഹോട്ട് ബോഡീസ് എസ്പെഷ്യലി സൺ ഈസ് അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് അൾട്രാ വയലറ്റ് ഓസോൺ ലെയർ ക്യാൻ അബ്സോർബ് അൾട്രാ വയലറ്റ് ദെൻ അടുത്ത എന്താണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റിയാക്സ് വിത്ത് അവർ സ്കിൻ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് മെലനിൻ വിച്ച് കോസ് ഡാർക്കനിങ് ഓഫ് സ്കിൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്കിൻ ടാനിങ് അടുത്ത എന്താണ് അൾട്രാ വയലറ്റ് ക്യാൻ അഫക്ട് ഐ സൈറ്റ് അൾട്രാ വയലറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അൾട്രാ വയലറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലാസിക് ഇൻ ഐ സർജറി സോ ദർ വി യൂസ് ultraviolet laser so the ultraviolet laser is use, use, used for eye surgery then adutha endana ultraviolet can cause skin cancer adutha ultraviolet of moderate intensity reacts with our skin and produces vitamin d so adutha endana um, ultra ultraviolet ultraviolet lamps uv lamps um, are used to kill germs in water purifiers then adutha endana Inertial electrons of an atom, when it moves from one energy level to a lower energy level, what is emitted? Ultraviolet is emitted. Then they are used to sterilize surgical instruments. Let's talk about this. Let's talk about this. What is the wavelength of ultra... Important data. What is the wavelength? 400 nanometer to 0.6 nanometer. Then add the... Name the electromagnetic wave used in water purifiers. Ultraviolet. ദെൻ അടുത്ത് നെയിം ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് വിച്ച് റിയാക്സ് വിത്ത് അവർ സ്കിൻ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് വൈറ്റമിൻ ഡി അൾട്രാ വയലറ്റ് നെയിം ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലാസിക് സോ അൾട്രാ വയലറ്റ് ദെൻ ആക്ച്വലി അൾട്രാ വയലറ്റ് ലൈസർ ഈസ് യൂസ്ഡ് അടുത്ത് നെയിം ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു സ്റ്റെറിലൈസ് സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് അൾട്രാ വയലറ്റ് അടുത്തിലേക്ക് പോകാമല്ലോ അടുത്ത് അടുത്ത് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഓഫ് അൾട്രാ വയലറ്റ് അൾട്രാ വയലറ്റിന്റെ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് അൾട്രാ വയലറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ഫോട്ടോസൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫോട്ടോസൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിം ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്തിന്റെ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ആരുടെ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആണ് അൾട്രാ വയലറ്റിൻ്റെ സോ വാട്ട് ആർ നെയിം സം ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഓഫ് അൾട്രാ വയലറ്റ് പറയൂ ഫോട്ടോസൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫീലിംഗ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തേക്ക് പോകാമല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ് എക്സ്റേ അപ്പോൾ എക്സ്റേ കണ്ടുപിടിച്ച ആളിൻ്റെ പേരറിയോ വില്യം കോൺട്രാഡ് റോൺജൻ
അതേം ചിന്തിച്ചു അപ്പോൾ ആരുടെയും പേരിടുന്നത് സേഫല്ല നോക്ക് ഭാര്യയുടെ പേരിട്ടാൽ മക്കൾ കുമ്പിനിടിക്കും അപ്പോൾ മക്കളെ പേരിട്ടാൽ ഭാര്യ കുമ്പിനിടിക്കും എന്നൊക്കെ തോന്നി അങ്ങനെ തോന്നി കാണും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പേരിടാൻ ആലോചിച്ചു എന്തിടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പഴയ മോഡൽ പ്രോബ്ലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് രാമോസ് ഏജ് ഈസ് ടു ടൈംസ് ദ ഏജ് ഓഫ് ശിവൻ ദൻ രാമു ഈസ് എ ബ്രദർ ഓഫ് ശിവരാമി ദൻ വട്ട് ഈസ് എ ഏജ് ഓഫ് ഗോപൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്ക് ഈ രംഗത്തൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ഗോവൻ്റെ ഏജാണ് അവിടെ ചോദിച്ചത് ശരിയല്ലേ അപ്പം അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തു നമ്മളെ കണ്ണെല്ലാം തള്ളി എന്താണ് ഇത് എന്ത് എന്ത് പ്രാന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അന്തം വിട്ടു ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതി ലെറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഗോവൻ ബി എക്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം തുടങ്ങി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചു ഏതൊക്കെയോ കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു പണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് പ്രാന്തായത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ അദ്ദേഹം പേരിട്ടു ലെറ്റ് ദ ഏജ് സോറി ലെറ്റ് ദ നെയിം ബി എക്സ് അപ്പോൾ ആ റേസിന് അദ്ദേഹം ഒരു പേരിട്ടു എക്സ് എന്നാണ് പേരിട്ടത് എന്താണ് പേരിട്ടത് എക്സ് എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എക്സ് റേ എന്നുള്ള പേര് വന്നത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഇതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് കാണാതെ പഠിച്ചോണം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ നാനോമീറ്റർ ടു ടെൻ നാനോമീറ്റർ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ ഓർത്ത് വെച്ചോണേ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിക്കവാറും എക്സറേയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും സോ ടെൻ നാനോമീറ്റർ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ അടുത്ത് ദ ആർ യൂസ് ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചു വേണം മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഏതെന്ന് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നതാണ് എക്സ്റേ ആണ് സോ നെയിം ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് യൂസ് ഇൻ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ഏതാണ് എക്സ്റേ ആണ് ദെൻ ഇതെങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എക്സറൈസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓൺ ബോംബാഡിങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓൺ ബോംബാഡിങ് എ മെറ്റൽ ടാർജറ്റ് ബൈ ഹൈ എനർജി ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താണ് ഹൈ എനർജിയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു മെറ്റൽ ടാർജറ്റിൽ ഇടിക്കുന്നു എവിടെയാണ് മെറ്റൽ ടാർജറ്റിൽ ഇടിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ സാധാരണ ടങ്സ്റ്റൺ പോലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് ടങ്സ്റ്റൺ പോലുള്ള ഒരു ടാർജറ്റിലാണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈ എനർജി ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ ഒരു മെറ്റൽ ടാർജറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന റേഡിയേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്റേ ഓർത്ത് വെച്ചോണം ദെൻ ഇത് എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ബോൺ ഫ്രാക്ചർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അറിയാം ഇനി അടുത്ത് ദ ആർ യൂസ് ഇൻ ആസ് എ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾ ഇൻ മെഡിസിൻ മെഡിസിനിൽ ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആൻഡ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സർട്ടൻ ക്യാൻസർ ചില ക്യാൻസറിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനും എക്സ്റേ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ എക്സറൈസിൻ്റെ യൂസ് പറയൂ എക്സറൈസിൻ്റെ ഇൻ എക്സറേയുടെ ഇൻവെൻറ്റർ ആരാ റോൺജൻ വില്യം കോൺട്രാഡ് റോൺജൻ എന്നാണ് ദൻ വട്ട് ഈസ് എ വേവ് ലെങ്ത് ടെൻ നാനോമീറ്റർ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ അടുത്ത് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ പറഞ്ഞത് നെയിം ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ യൂസ് ഫോർ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്താണ് സ്റ്റഡിയിങ് ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ് എക്സ്റേ അടുത്ത് ഹൗ ആർ എക്സറൈസ് ജനറേറ്റഡ് ദ ആർ യു ദ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ബോംബാഡിങ് ഓഫ് a high energy electron beam on metal target usually tungsten okay so when high energy uh, electron beam is bombarded against a metal target what is produced x ray is produced then they are used to identify bone fracture they are used as a diagnostic tool in medicine and they are uh, used for the treatment of certain cancer chala tharam cancer galde ka treatment ne radiation treatment ne ka vendi upayogikkarund ee x ray appo just ortu vikka ini അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം കൂടുതൽ കിടന്ന് ഗവേഷണം നടത്തണോ പറയൂ നെയിം ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് എക്സ്റേ വട്ട് ഈസ് എ വേവ് ലെങ്ത് ടെൻ നാനോമീറ്റർ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഏതാ ഗാമ റേ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ടു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മീറ്റർ ഇതൊക്കെ
then uh, they are um, uh, the electromagnetic waves generated in a nuclear reaction then they are used in medicine to destroy certain cancer cells but just paranje povana adutha adutha detectors of x ray or gamma ray gamma ray dein x ray dein detector same aanu photographic film nammada sadharana film ubayogichu idu varuno illayo nu therichariyam adutha giger tube giger tube adutha ionization chamber ionization chamber ഇതെല്ലാം ആരുടെ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആണ് എക്സ് റേയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗാമ റേഡിയേഷൻ്റെ അപ്പോൾ നെയിം സം ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് റേ ഓർ ഗാമ റേഡിയേഷൻ രണ്ടിൻ്റെ ആൻസർ സെയിം ആണ് എന്താണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫീലിം ഗീഗർ ട്യൂബ് അയണൈസേഷൻ ചേമ്പർ പേരുകൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നെയിം ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് റേ ഓർ ഗാമ റേ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫീലിം ഗീഗർ ട്യൂബ് അയണൈസേഷൻ ചേമ്പർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തേക്ക് പോകാമല്ലോ അടുത്തത് നോക്കൂ ഇനി കുറെ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതുമാണ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് വേവ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഇലക്ട്രിക് വേവിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക് വേവ് ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഈ ആവറേജ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് കാണും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ ആവറേജ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി കാണണം അതിന് എന്താ വഴി എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡോ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡോ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എനർ ഇത് ആവറേജ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി കാണാൻ പറഞ്ഞ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുക രണ്ട് അനുസരണ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ടു ടൈംസ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡോ ടു ടൈംസ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡോ എടുത്താൽ മതി മനസ്സിലായില്ല എടാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഈ ആവറേജ് എന്നുള്ള വേർഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആവറേജിനെ അങ്ങ് മാറ്റും എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ടൈംസ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്നോ ടു ടൈംസ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്നോ ഇതിനെ എഴുതാമെന്നോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ സോ ഹൗ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്ലസ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഈക്വൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സോ ദ ആൻസർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ടു ടൈംസ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓർ ടു ടൈംസ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഇനി അടുത്തത് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണുന്നതിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണുന്നതിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച ഇക്വേഷനൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താണ് ഇ ആർ എം എസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇ എം ബൈ റൂട്ട് ടു ഓക്കെ ഇതിനല്ലേ നിങ്ങൾ ഇ ആർ എം എസ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇ ആർ എം എസ് എന്നുള്ളതിനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇ എന്ന് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഇ ആർ എം എസിനെ തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇ എന്ന് എഴുതുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ആ ലെറ്റർ അല്ല ഓർമ്മ വേണം അപ്പോഴേ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇ ആർ എം എസ് ഇ ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ സീറോ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ആൻസർ ഉണ്ട് ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ പഠിക്കാവൂ അപ്പോൾ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷനെ പഠിക്കൂ ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ മാത്രമേ ഞാൻ പഠിക്കൂ കാരണം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എം ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ സീറോ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇ സീറോ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത
പക്ഷേ അവിടെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കേസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെന്നുള്ള ഓർമ്മ കാണാം നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ പണ്ട് പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇയും വിയും ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വി കെ ഇക്വലാണ് അപ്പോൾ അത് കളഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ആവറേജ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേണം അല്ലേ അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാടുമില്ല നമ്മളിവിടെ ഹാഫ് എഴുതിയില്ലേ ഇവിടെ ഹാഫ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എഫ്സിലോൺ സീറോ എഴുതിയില്ലേ അതിന് പകരം വൺ ബൈ മ്യൂ സീറോ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇ എഴുതിയില്ലേ അതിന് പകരം ബി ഓക്കെ സ്ക്വയർ ഇത് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഐക്വേഷൻ പോലെ ബി ആർ എം എസ് ബി ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബി മാക്സ് അതിന് ബി സീറോ എന്ന് എഴുതാം ബൈ റൂട്ട് ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ബി ആർ അപ്പൊ ഈ ബി ആർ എം എസിനെ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ബി എന്ന് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സീറോ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ ഹാഫ് എഴുതി വൺ ബൈ മ്യൂ സീറോ എഴുതി ബി സ്ക്വയർ അപ്പൊ ബി സീറോ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്നായില്ലേ അപ്പൊ ഈ ആൻസർ ആയില്ലേ പേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടോ അപ്പൊ ബി സീറോ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ മ്യൂ സീറോ എന്നായില്ലേ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ പഠിക്കാവൂ അപ്പൊ ഒരു ഇക്വേഷൻ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാത്രം കാണാൻ പഠിക്കുക ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ പഠിച്ചോളണേ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇ ആർ എം എസ് ആണ് ഓർമ്മയിൽ വേണം അടുത്തത് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എൻട്രൻസിന് ഷുവർ ആയിട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചോ സോ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ സീറോ സ്ക്വയർ സി എന്നാണ് ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ സീറോ സ്ക്വയർ സി ഓർത്ത് വെച്ചോണം അടുത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ അത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സിലില്ല നമുക്ക് എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ആവശ്യം വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതങ്ങ് പറഞ്ഞത് വലിയ വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല അപ്പൊ എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ പോയിന്റിംഗ് വെക്ടറിന്റെ യൂണിറ്റ് സാധാരണ എൻട്രൻസിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്താണ് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇല്ലാതാക്കരുത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് എനർജി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അപ്പൊ എനർജി പെർ ഏരിയ അതിന്റെ റേറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈം കൂടെ ഇവിടെ വരും ഈ എനർജിക്ക് വേണം വർക്ക് എന്ന് വിചാരിച്ചോ വർക്ക് ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ അല്ലേ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് അല്ലേ പെർ ഏരിയ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണ് വന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ ഒരുത്തന്റെ പേരാണ് ഒരാളിന്റെ പേരാണ് പോയിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ കാണുന്നതിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇതാണ് വൺ ബൈ മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ഇ ക്രോസ് ബി എന്നാണ് വൺ ബൈ മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ഇ ക്രോസ് ബി എന്നാണ് ഓർത്ത് വെച്ചോണം അപ്പൊ റേറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈസ് നോൺ ബൈ ദ നെയിം പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ഇ ക്രോസ് ബി എന്നാണ് ദൻ വട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ നോക്കാം പെട്ടെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ആയിക്കോളൂ ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ് ആവറേജ് ഈ വേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ വേഡൊക്കെ നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം ഓക്കെ ശല്യം തീർന്നല്ല അപ്പൊ ബാക്കി പറ വട്ട് ഈസ് എ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്ലസ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നോ പ്രോബ്ലം എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൻസർ ആസ് ടു ടൈംസ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ടു ടൈംസ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അടുത്ത് എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ പറ എനർജി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ സ്ക്വയർ എന്ന
एम इन वे रेप्रसेश इलेक्ट्रिक फीलड नोलटेज ओके अनर्जी ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नटिक वेव ट्रांसपोर्ट यूनिट अब यानर्जी अलग एनर्जी की वह वर्क मे ट्रांसपोर्ट यूनिट इन एंड अब इधर वर्क बै टाइम पवर पवर बै एरिया इन वि पेरान पॉइंटिंग वेक्ट ओके पवर यूनिट वाट एरिया यूनिट मीटर स्क्वय सो वाट पर् मीटर स्क्वयर यूनिट दिंग वेक्ट इक्वेशन इसल टू वण बै म्यू सीरो क्रोस बी वण बै म्यू सीरो क्रोस बी एल परी साणलो जस्ट पर सी वाट एनर्जी डेन्सीटी ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नटिक वेव एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसी कल्टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो यू कैन राइट द आंसर एस टू टाइम्स एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और टू टाइम्स एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इस नेक्स्ट वन एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मात्रा बढ़ गया हाफ एब्सिलोन सिरो ई स्क्वायर कीप इन माइंड व्हाट इस ई ई आर एमस देन अर्थो b square keep in mind what is b b rms what is the next one intensity of electromagnetic wave kanal equation half epsilon 0 e 0 square c ennaan rate of uh, rate of energy of uh, transported by electromagnetic wave uh, uh, per unit area is known by the name pointing vector pointing vector is equal to say 1 by mu 0 into e cross b then uh, point, uh, pointing vector in the unit watt per meter square watt per meter square keep in mind adutha like vallo ini adutha adutha electric field is responsible for optical behavior of an electromagnetic wave so electric field is known by the name light vector ortu chonnam electromagnetic wave is a combination of electric field and magnetic field idinathulla electric field aanu ओप्टिकल बिहेवियर कहना लाइट लाइक बिहेवियर कहना इलेक्ट्रो मैग्नटिक वेवि रिफ्लक्ट पटाइसियां कुरे क्यों पर लाइट प्रत्येक अब लाइट लाइक बिहेवियर कहना अलक्ट्रो इलेक्ट्रिक फीलड अदक्ट्रो मैग्नटिक वेवियां पेटर सर्फसल इलेक्ट्रो मैग्नटिक वेव इारी अब एत्र प्रशर को आलक्ट्रो मैग्नटिक वेव आ सर्फसल और प्रशर को आ प्रशर कंपिड़ानवेशन ई बै सी का पढ़ी क्यों ई बै सी इन ई एलक्ट्रो मैग्नटिक रेडियन इंटनसीटी सी ए अवेलक्ट्रो मैग्नटिक रेडियन वेलोसीटी इलेक्ट्रो मैग्नटिक वेवि वेलोसीटी एत्र ई टू टेन ईशु ए मीटर पे सैकंडा नमक इन अड़े ई क्रॉस बी E cross B gives the direction of propagation of electromagnetic wave. E cross B gives direction of propagation of electromagnetic wave. Or do you know? Now, add that. Add that. One second. One reflecting surface. One reflecting surface. Electromagnetic wave. When do we know? Electromagnetic wave. When reflect in the surface, electromagnetic wave. When do we know? Our that. What is the pressure? And we can where equation go under. And that is 2s by c. And that is. And that is. 2s by c avade s nu parayunnathu nammal nerathe padicha pointing vector aanu ini electro magnetic wave ne absorb cheyina surface aanengil pressure kandupidikkan vera equation s by c ennaanu njan onnu kuda parayam electro nammal ippa rendu equation pudhiyadayittu padichu radiation pressure kandupidikkanayittu rendu equation pudhiyadayittu padichu or absorbing surface il electro magnetic wave ennu idichal or absorbing surface il electro magnetic wave ennu idichal अवे को प्रशर एत्र ई बै सी और इक्वेशन अड़ वे इक्वेशन एस बै सी इन और रिफ्लक्टिंग सर्फसल इलेक्ट्रो मैग्नटिक वेवे वीणु अवे को प्रशर कंपिड़ानवेशन टू ई बै सी अव को टू ई बै सी अलग टू एस बै सी ओर एस पॉइंटिंग वेक्टर अब ओरत रिफ्लक्टिंग आोटो एफक्ट अब टू टाइमस वो इन अड़ा वेलोसीटी ऑफ आन इलेक्ट्रो मैग्नटिक वेव डिपेंड्स ऑन एप्सिलोन सीरो एंड म्यू सीरो अब ना पढ़ी वेलोसीटी ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नटिक वेव सी इज ईक्ल टू वन बै रूट ऑफ म्यू सीरो एप्सिलोन सीरो या पढ़िपाले अब वेलोसीटी डिपेंड्स ऑन म्यू सीरो एंड एप्सिलोन सीरो अलग संभव अब पढ़ी वे सो लिशन हियर 
So VHF in the full form, what is the full form of VHF? Very high frequency. So VHF, every day can FM transmission, radar, TV, sound of TV, okay, FM transmission. And then UHF, UHF and the mobile phone. Leather. Then E cross B gives a direction of uh, propagation of electromagnetic wave. Then electromagnetic wave strikes an absorbing surface. What is the pressure given there? Pressure given there by the electromagnetic wave is equal to I by C or what is the next one? S by C. I for I for intensity. S for pointing vector. Then if it is a reflecting surface, what are the equations? The pressure given there is equal to para, uh, 2I by C. Alangil 2S by C. Is it clear? Then uh, optical behavior of electromagnetic wave is due to the presence of dash electric vector so electric vector is known by the name light vector then what is the next one uh, vhf full form very high frequency wave uhf ultra high frequency then uh, when an electromagnetic wave strikes a surface the force given on unit area is known as radiation pressure radiation pressure for absorbing surface i by c the next equation s by c then i intensity s pointing vector for reflecting surface equations 2i by c 2s by c then nivalam parayando adathilekku kude adutha then nalla oru question aanu name the electromagnetic radiation which are next to infrared having shorter wavelength aadyam kandupidinga alla appo namukku pettanu parayam nammude uh, electromagnetic spectrum on the parana. Adim radio wave, radio wave or dedicate for radio wave. Okay. Add the uh, add the infrared. Ah, infrared. Add the visible light. Visible light. Can I lay amulet? Ultraviolet. X-ray. Gamma. In an animal boil. Radio wave in an animal corrain on the lay long wave. Pine FM. Microwave, Okay, frequency increases. wave length decreases. If you have an answer, Name the electromagnetic radiation next to infrared. Infrared the Next to infrared having short wavelength. Angotoma, ingotoma, wavelength the Korean. Wavelength the Korean, ingotoma, wavelength the Korean. Wavelength the Korean. Infrared the Karinal, wavelength the Korean radiation. Answer visible light. Answer is visible light. Just to know. Long wave will end the Larana. Long wave will end the Larana. Infrared the Karinal, wave will end the Kudi even. Arana. But I can run a microwave on Arana. Like radio wave on the Ranyalamadi. But correct at Varanel, microwave on the Ninglimutu Arnilodonio. But then you would have better than go to the mellow to another wave in the Korean. But we're getting on a wave in the Kudalan. A microwave in a wave in the Kudalan. That's why the wavelength is the same as infrared. Then, the infrared is the same as the microwave. Radio wave is the same as the microwave. Now, let's ask the question. Name the electromagnetic wave next to infrared having short wavelength. Short wavelength is the same as infrared. Short wavelength is the same as visible light. Long wavelength is the same as microwave. Is it clear? Let's ask the question. At the long distance radio broadcast uses short waves. Short wave on the short wave length wave. Short wave length on the short wave length on the radio waves. Short wave length on the radio waves on the long distance radio broadcast wave. Why? That's it. Number the ionosphere on the layer on the ionosphere. Charged layer on it. But do you like a radio period transmitting this short wave? An eh? Is it what I do? Add you again. Add you again. Reflect either number of the shaking the salad. They get them. 
അപ്പം ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയോ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അയണോസ്ഫിയർ വഴി ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഏത് വേവിനെ മാത്രം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ ഷോർട്ട് വേവിനെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ് ഒന്നും ഇപ്പം ഞാൻ നടത്തുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചാപ്പിൽ ഇത് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷോർട്ട് വേവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെ അയണോസ്ഫറിക് റിഫ്ലക്ഷൻ വഴി ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിന് എന്ത് തന്നെ വേണം ഷോർട്ട് വേവ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം ബിക്കോസ് ഷോർട്ട് വേവ്സിനെ മാത്രമേ ആര് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ വിടൂ അയണോസ്ഫിയർ ഓക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓൺലി ഷോർട്ട് വേവ്സ് ആർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ അയണോസ്ഫിയർ like this so only short uh, short waves can be used for uh, radio communication in this way so adu nammal kudal adambaram venda adutha question adutha standing electromagnetic wave namukku ariyanulla saanana standing wave or stationary wave kaiyna varsham padichalle da ibada nangotta oru wave um avada ningotta oru wave irunnu rendu ore line il aanu same line ore line il രണ്ട് വേവ്സ് വരുന്നു രണ്ടിൻ്റെയും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും രണ്ടിൻ്റെയും ഫ്രീക്വൻസിയും സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടുപേരുടെ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ഉണ്ടായത് പണ്ട് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ട അപ്പോൾ രണ്ട് വേവ്സ് ഒരേ ലൈനിൽ കൂടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു രണ്ടിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഫ്രീക്വൻസിയും സെയിം ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവന്മാർ രണ്ടുപേരുടെ മിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേവ് പാറ്റേണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷണറി വേവ് പഠിച്ചോ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് സ്റ്റേഷനറി വേവ് ഓൺ എ സ്ട്രിങ് ഓപ്പൺ പൈപ്പ് ക്ലോസ് പൈപ്പ് ഒക്കെ പഠിച്ചവരാണ് കണ്ണു തള്ളിയിരിക്കുന്നത് അതാ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഇത് തന്നെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഒരേ ലൈനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ രണ്ടിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഫ്രീക്വൻസിയും ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വേവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് പറയൂ വാട്ട് ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് വെൻ ടു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഓഫ് സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ട്രാവൽ അലോങ് എ ലൈൻ ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ദ മിക്സ് അപ്പ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ഇൻഡ് വേവ് പാറ്റേൺ ഈസ് നോൺ ബൈ ദ നെയിം സ്റ്റാൻഡിങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വെൻ ടു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഓഫ് സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ട്രാവൽ അലോങ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ദ മിക്സ് അപ്പ് ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് എ വേവ് കോൾഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് വൺസ് അഗൈൻ വെൻ ടു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഓഫ് സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ട്രാവൽ അലോങ് എ ലൈൻ ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ദ മിക്സ് അപ്പ് and we get standing electromagnetic waves or kalo adilekku va adutha oru nalla question aanu pandu pillare oru pravashyam theecha oru question aanu sadhikku what is the angle made by the direction of travel of an electromagnetic wave with the y axis when the wave front traveling in free space is given by a equal to uh, k cap plus j cap plus i cap appo നമ്മുടെ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് സഞ്ചരിക്കാം അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എ ഈക്വൽ ടു കെ ഐ ക്യാപ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് കെ ക്യാപ് അതിനെ തിരിച്ച് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റിലോട്ട് എഴുതി കെ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് ഐ ക്യാപ്പ് എന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വേവ് ഫ്രണ്ടിനെ കാണിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അത് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് വേവ് ഫ്രണ്ടൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് കണ്ടോളൂ സോ വാട്ട് ഈസ് എ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാവൽ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് വിത്ത് ഒ ഇ ആക്സിസ് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പകേഷൻ ഡയറക്ഷൻ പ്രൊപ്പകേഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഒ ഇ ആക്സിസുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല സി what is the angle made by the direction of travel of an electromagnetic wave with the y axis when the wave front traveling wave front is represented as like this so wave front in electromagnetic wave pono out of the wave front in the equation thandittundo okay ipo nammada ee section yenundo adu explain cheya athri prayasam aanu appo electromagnetic wave sanjirikkunnu nengal manasilayalle out of the wave front okay aa wave front ne represent cheyina equation aanu idu ഇനി ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് സഞ്ച
ജെ ക്യാപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എ ഡോട്ട് ജെ എടുത്തു നോക്കും എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ് എ മോഡ് ബി കോസിറ്റ എന്നാണ് അതുപോലെ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം മോഡ് എ മോഡ് ജെ പറ കോസിറ്റ എന്നാണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് കോസിറ്റ എന്താന്ന് പെട്ടെന്ന് പറ വട്ട് ഈസ് കോസിറ്റ എ ഡോട്ട് ജെ ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡ് എ മോഡ് ജെ എന്നാണല്ലോ ഓക്കെ അവിടെ ഇരിക്കും ഇനി ഞാൻ ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ചെയ്യാം സമാധാനമായിട്ട് പറ കോസിറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറയും എ ഡോട്ട് ജെ പറയണം എ ഡോട്ട് ജെ ഒന്ന് പറയാമോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി പറയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് കെ എന്നാണ് ഡോട്ട് പിന്നെ അത് ഡോട്ട് ജെ എന്നല്ലേ വേണ്ടത് ജെ ഓക്കെ ഇതാണ് വേണ്ടത് ജെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സീറോ ഐ സീറോ കെ ജെ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കാണാൻ പണ്ടേ പഠിച്ചതാണ് ഐയുടെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റു ഇ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ അടുത്ത് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര എന്ന് വരും വൺ എന്ന് വരും മനസ്സിലായോ എന്തോ ഐയുടെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഓക്കെ ജെയുടെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക കെയുടെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചത് എ ഡോട്ട് ബി കാണാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ എ ഡോട്ട് ബി കാണാൻ എന്താ വഴി ഐയുടെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ജെയുടെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക കെയുടെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐയുടെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പർ നമ്പർ ഏതാണ് ഐയുടെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പർ ഏതാണ് വൺ ആണ് ജെയുടെ കൂടെ ഉള്ളത് വൺ ആണ് കെയുടെ കൂടെ ഉള്ളത് വൺ ആണ് ഇവിടെ ഐയുടെ കൂടെ ഉള്ളത് സീറോ ആണ് ജെയുടെ കൂടെ ഉള്ളത് വൺ ആണ് കെയുടെ കൂടെ ഉള്ളത് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഐ തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ജെ തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക കെ തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക അവിടെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ വൺ ഇൻറ്റു വൺ 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 ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ കിട്ടില്ലേ അപ്പൊ വൺ കിട്ടി അപ്പൊ കോസിറ്റ് ഐസിക്കൽ ടു എ ഡോട്ട് ജെ യുടെ ആൻസർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡ് എ എയുടെ മാഗ്നറ്റിയൂഡ് ഈ ഒരു വെക്ടറിന്റെ മാഗ്നറ്റിയൂഡ് കാണാൻ ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിച്ചാണ് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കൂട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് ഐയുടെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയുടെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെയുടെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ഐയുടെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പർ വൺ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ജയുടെ കൂടെ ഉള്ളത് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെയുടെ കൂടെ ഉള്ളത് വൺ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ആൻസർ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പോൾ അടുത്ത മോഡ് എയുടെ ആൻസർ റൂട്ട് ത്രീ എന്നാണ് ഇൻറ്റു പറ ജയുടെ മാഗ്നറ്റിയൂഡ് ജെ ക്യാപ്പിന്റെ മാഗ്നറ്റിയൂഡ് എത്ര യൂണിറ്റ് വെക്കേണ്ട മാഗ്നറ്റിയൂഡ് എത്ര വൺ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല വൺ അപ്പൊ ആ കോസിറ്റയുടെ ആൻസർ വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇപ്പൊ തീറ്റ എത്ര വരും കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരും ഫോളം ആക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ട് എല്ലാവരും പേടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഫുള്ളും ഇറൈസ് ചെയ്ത് കളയാം ഒന്നും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഹാവ് ആൻ എലക്ട്രോ മാഗ് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പണ്ട് പഠിച്ച രണ്ടു മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വെക്ടർ എ ആണ് എ എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് പ്ലസ് എ അല്ലെ അതൊന്നും വേണ്ട വെക്ടർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് ടു ജെ പ്ലസ് ത്രീ കെ ആണ് ഇനി വെക്ടർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഐ മൈനസ് ടു ജെ മൈനസ് ത്രീ കെ എന്നാണ് വട്ട് ഈസ് എ ഡോട്ട് ബി എ ഡോട്ട് ബിയുടെ ആൻസർ പറയാം ഐയുടെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ടെൻ പ്ലസ് ജെയുടെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് കെയുടെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ എത്ര വരും പത്ത് പിന്നെ മൈനസ് പതിമൂന്ന് പാൻസർ മൈനസ് തേർട്ടീൻ എന്ന് വരില്ലേ ഇതാണ് എ ഡോട്ട് ബി കാണുന്ന മെത്തേഡ് അത് ഓർമ്മയിലുണ്ടല്ലോ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്തത് ഒരു വെക്ടർ പറ വെക്ടർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് ടു ജെ പ്ലസ് ത്രീ കെ എന്നാണ് വെക്ടർ എയുടെ മാഗ്നറ്റിയൂഡ് എങ്ങനെ കാണും റൂട്ട് ഓഫ് ഐയുടെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ജെയുടെ കൂടെ ഉള്ള നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ പ്ലസ് കെയുടെ കൂടെ ഉള്ള എൻ
then it is propagating so uh, uh, what is the angle between direction of propagation and oe axis appa oe axis nu rayumba avadu the unit vector j aan appa nammal ivada kandupidikkunnathu a dot j ang kandupidikkum a dot j ennu oranja endana mod a ah mod j cos theta aanu idu avadu nadi ए डॉट बी एन अर्जल ए बी को सीट अद वाले ए डॉट जे एन अर्जल मोड ए मोड जे को सीट अंदर इधर आदमन टी को सीट ऐसे ना कारण पट्टन द्वारा को सीट आई सी कल तू ए डॉट जे डिवाइडेड बाय मोड ए मोड जे ऐसा ना ओके इन्हीं आर्यान वाले के यहाँ बढ़ेंगे इधर एक हम को सीट आई सी कल तू ए डॉट जे ये बढ़े एंगल ग I plus J plus K dot आह अरे तो सानम ये dot J है ना पर J मात्रम J मात्रम में ले रही हूँ ले zero I इन्हें J plus zero K है ना जो अगर नहीं ले इन्हें I डा कोटा वाला सब में लिंडी है one into zero zero one into one 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 into zero zero अलग में डाइडी था लेकिन गेट वन अब ये दिन डांसर वन ना 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 डिवाइडेड बाय मोड ये वेक्टर ऐ डा मैग्नीट्यूड पट्टन द वारा रूट ऑफ पट्टन द वारा यू वन इन डी स्क्वायर प्लस वन इन डी स्क्वायर प्लस वन इन डी स्क्वायर अलग हमारे आईडी में तो क्या रूट ऑफ थ्री ओके फिर इन डांसर रूट थ्री है ना ना इन्हीं जे ना रहेगा यूनिट वेक्टर है ना इन डी मैग्नीट्यूड तरह वन पढ़ संभव कहने अब नमें चाप्टरसानु अल वे गवेशन या एक्साम चोदी क्वस्न तमाशेटी ओर वेव लें चो अलग फ्रीक्वंसी चोदी ओर डिटक्ट चोद ओके अब पिन्ने इन्ने अब सन सन लिंद वेरी ना इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव है तो अलग ल वाइटमिन डी स्किन वाइटर रिएक्ट इधर ना करना वन डा उन ये ये अल्ट्रा वायल सॉरी ये दान अल्ट्रा वायल टाइनो अदो इन्फ्रारेड टाइनो ये दान वाइटमिन डी स्किन लों ना करना तो मैं एक क्वेश्चन जो द क्रिस्टल स्टडीस ने वैंडी उपयोग किन्तु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो सिरवाटी जो दिखने वाला ना एक्सरे इधर इन्द्र ने आ उरी वाला ना एंड वेव लंद स्टेडियम आर्ट जो दिखना ना कहीं वाला वाला क्वेश्चन इधर ये तो क्वेश्चन इधर तालिंग करना बेटर ओके पहिंगे ने वाला क्वेश्चन सदी इन्द्र कितम अदो उन्हें तमाशे ऐट विजारी किरदा पर डिटेक्टर जो दिखाम पिने यूज़ के लो औरतो चारना पात्रे पिने हमारे पर लास्ट ही परन्या आ कोरे पॉइंट्स अंडर लो एनर्जी डेंसिटी आना ले इक्वेशन पिने इंडेंसिटी आना ले इक्वेशन अदल लम स्ट्रेट ऐट नम Kristin,いいpassen